हेलो गाइज वेलकम टू फिलोसफिकल स्टडी सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे तो फ्रेंड्स 500 हंड्रेड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 28 है और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे यूनिट सेवन सोशल एंड पोलिटिकल फिलोसफी इंडियन से राइट right? इस यूनिट से आपको पेपर में पाँच से छः क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसको अच्छे से कवर करना है ठीक है और ऑलरेडी हम लोगों ने ठीक है यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर और यूनिट सिक्स ये सारे 500 हंड्रेड सीरीज में हम लोग कवर कर चुके हैं अगर आप लोगों ने बहुत सारे प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो अभी जाओ इस चैनल में जाकर देखो 500 हंड्रेड सीरीज लिखा हुआ है ठीक है तो तुम्हारी फ़ायदा होगा तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ए रहा है हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्थित प्रज्ञ ऑफ भगवदगीता तो निम्नलिखित में से कौन सा भगवत गीता के स्थित प्रज्ञ के बारे में सत्य नहीं है तो ऑप्शन ए स्थित प्रज्ञ ऑलवाइज थिंग्स टू डू गुड फॉर अदर्स या फिर ऑप्शन बी स्थित प्रज्ञ इज नॉट डिजायरियस ऑफ प्लीजर या फिर ऑप्शन सी स्थित प्रज्ञ डिजायर्स फ्रॉम हिज माइंड या फिर ऑप्शन डी ए स्थित प्रज्ञ इज नॉट डिस्टर्ब इन सफरिंग तो फ्रेंड्स भगवत गीता के अकॉर्डिंग ठीक है स्थित प्रज्ञ एक पर्सन है जो कि ना सुख के बारे में सोचते हैं और ना ही दुख के बारे में सोचते हैं ठीक है वो न्यूट्रल रहते हैं राइट ये अधिक सुख से ये उत्फुल्ल नहीं हो जाते हैं और ना ही अधिक सैडनेस से वो ब्रोकन हो जाते हैं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्थित प्रज्ञ ऑलवाइज थिंग्स टू डू गुड फॉर अदर्स ठीक है ये सत्य नहीं है अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू भगवत गीता स्थित प्रज्ञ इज ए पर्सन हु डिस्कर्स डिजायर्स फ्रॉम हिज माइंड हु इज नॉट डिस्टर्ब इन सफरिंग हु इज नॉट डिजायर्स ऑफ प्लीजर राइट और शंख जोग में फिफ्टी सिक्स नंबर श्लोक में कहा गया है कि दुखे सु अनुद्विग्न मना सुखे सु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित मुनि उच्चते राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन पॉलिटिकल थियोरी डैश स्टैंड्स फॉर द रिटर्न और अनरिटर्न लॉज और कन्वेंशन दैट गवर्न द पावर्स एंड लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द स्टेट राजनैतिक सिद्धांतों में डैश का अर्थ राज्यों में राजनीतिक सत्ता की शक्तियों और समियाओं को नियंत्रित करने वाले लिखित या अलिखित कानूनों या सम्मेलनों से है ऑप्शन ए कंजर्वेशन या फिर ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑप्शन डी सिविल कोड तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है आप लोग सोच रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या फ़र्क है अब उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो ऑप्शन ए सिमिलर एज या फिर ऑप्शन बी सेम एज एंड सिमिलर एज या फिर ऑप्शन सी डिफरेंट फ्रॉम या फिर ऑप्शन डी सेम एज तो हम लोगों ने अभी अभी कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अंतर होता है राइट right? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म राइट अब देखो यहाँ पर तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है द फॉर्मर मीन्स आ लॉ ए सेट ऑफ लॉज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हुई आर अप्लाइड ओवर अ कंट्री एंड बाई हुईच द सब्जेक्ट्स ऑफ द कंट्री आर गवर्नड और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ टर्म दैट मीन्स देर आर अ सेट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स हुई आर अप्लाइड एंड हुईच गवर्न पीपल बट इट अलाउज चेक एंड ब्लेम्स ऑफ दीज लॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये अलाउ करता है जो सारे रूल्स बना हुआ है ठीक है उसको चेक करने का और ब्लेम करने का राइट right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द प्रकृति संपद अकॉर्डिंग टू कामंदा का एग्जिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स तो कामंदा का के अनुसार प्रकृति संपद डैश तत्व से बना है ऑप्शन ए थ्री या फिर ऑप्शन बी सेवन या फिर ऑप्शन सी सिक्स या फिर ऑप्शन डी फोर तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सेवन अब देखो यहाँ पर वो कौन कौन सा सेवन एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू कामंदा का प्रकृति संपद इज द थ्योरी ऑफ स्टेट एलिमेंट्स राइट और इट कॉम्प्राइजेज ऑफ सेवन एलिमेंट्स तो सेवन एलिमेंट्स देखो स्वामी 
मीन्स द किंग ठीक है अमत्य द मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राइट उसके बाद है जनपद ठीक है द लैंड और द जियोग्राफिकल टेरिटरी एंड द पीपल उसके बाद है दुर्ग मीन्स द फोर्टेस्ट उसके बाद है कोसो द ट्रिजरी उसके बाद है दंड और बल मीन्स द आर्मी और लास्ट में है सुरहित और मित्र मीन्स द एलिज राइट दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ टेंगा थ्योरी इन द अर्थशास्त्र बाय कोटिल्ल राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो महाभारत रेकोगनाइजेस क्वासी डिविनिटी ऑफ द किंग येट इट मेक्स द धर्म और द मोरल ल डैश टू द किंग महाभारत राजा की अर्थ दिव्यता को पहचानता है फिर भी ये राजा को धर्म या नैतिक नियम डैश बनाता है ऑप्शन ए इन्फेरियर या फिर ऑप्शन बी सुपीरियर या फिर ऑप्शन सी क्वासी इन्फेरियर या फिर ऑप्शन डी अल्ट्रा इन्फेरियर तो फ्रेंड्स जो क्वासी डिबिनिटी है राजा का ठीक है वो धर्म को या फिर द नैतिक नियम को सुपीरियर बनाता है राइट right, किंग को सुपीरियर माना था तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है राइट right, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म ओकर्स बिटवीन तो राजधर्मों की अवधारण के संबंध में बातचीत होती है ऑप्शन ए भीष्म एंड कृष्ण या फिर ऑप्शन बी कृष्ण एंड अर्जुन या फिर ऑप्शन सी भीष्म एंड अर्जुन या फिर ऑप्शन डी भीष्म एंड जुधिष्ठिर एक राजा का जो धर्म होता है वो ही राजधर्म होता है तो राजा को कैसे बातचीत करना है राइट कैसे बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करना है राइट कैसे राज्य को परिचालन करना है वो सारे राजधर्म के अंडर आते हैं राइट और ये राजधर्म के बारे में बातचीत करते हैं ऑप्शन डी भीष्म एंड युधिष्ठिर ये वाला जो पिक्चर है ये भीष्म का है और ये वाला जो पिक्चर है ये युधिष्ठिर का है राइट right. और जुधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोला है राइट right. अब देखो यहाँ पर जुधिष्ठिर क्वेश्चंस किया था भीष्म को ठीक है ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट द ओरिजिन ऑफ सोवरजिन ठीक है वो सब के बारे में तो भीष्म रिप्लाई दिया था ठीक है जो एनर्जी इज अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड पीपल नीड टू बी केप्ड इन कंट्रोल एंड दैट इज हाउस विरगिन इज नीडेड इन द स्टेट राइट right. और राजधर्म डील्स विद द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द रूलर एंड द रूल्ड इट डील्स विथ रेगुलेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड एक्विजेशन ऑफ वेल्थ इन द स्टेट इट डील्स विथ आइडियाल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुई कम्स विद इन द साइंस ऑफ गवर्नमेंट और दंडनीति राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डैश डील्स विथ गाइडेंस ऑफ द किंग्स ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रशासन की कला पर राज्यों के मार्गदर्शन से संबंधित है ऑप्शन ए राजधर्म या फिर ऑप्शन बी अर्थशास्त्र या फिर ऑप्शन सी भेदास या फिर ऑप्शन डी अर्थशास्त्र एंड राजधर्म तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र डील्स विथ द गाइडेंस ऑफ द किंग्स ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राइट और जो राजधर्म है ठीक है राजधर्म डील्स विथ द ड्यूटीज ऑफ द किंग्स राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र हॉन द लॉ ऑफ पनिशमेंट इज केप्ड इन एवेंस इट गिव्स राइज टू आ सिचुएशन एक इन टू अर्थशास्त्र के अनुसार जब दंड के नियमों को स्थगित रखा जाता है तो ये ऐसी स्थिति को जन्म देता है जैसे ऑप्शन ए हैप्पीनेस एंड ऑल राउंड वेलफेयर या फिर ऑप्शन बी द सिचुएशन ऑयर स्ट्रॉन्ग विल सेलो द वीक या फिर ऑप्शन सी पीसफुल एनवायरनमेंट विथ ट्रैंक्विलिटी एवरी हॉयर या फिर ऑप्शन डी ए सिचुएशन ऑफ कंपटीशन एंड राइवल तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द सिचुएशन हॉयर स्ट्रॉन्ग विल सेलो द वीक तो अर्थशास्त्र के अनुसार जब दंडो के नियम को स्थगित रखा जाता है तो ये ऐसी स्थिति को जन्म देता है जैसे स्थिति जहाँ मजबूत कमजोर को निकल जाएगा राइट right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए स्थित प्रज्ञ इज द वन हु ठीक है एक स्थित प्रज्ञ वो है जो ऑप्शन वन फॉलोज कर्म योगा या फिर ऑप्शन टू 
कॉन्क्यूरर द माइंड एंड द सेंसेस या फिर ऑप्शन थ्री नेदर एफेक्टेड बाय हैप्पीनेस नॉर सोरो या फिर ऑप्शन फोर लाइव ए लाइफ ऑफ नॉन एटस्ट तो फ्रेंड्स जो स्थितोप्रज्ञ है ठीक है जो व्यक्ति स्थितोप्रज्ञ है ठीक है उसको जो कर्मजोग का जो नियम है ठीक है बहुत सारे फॉलो करना चाहिए राइट right? और कॉन्क्यूरर द माइंड एंड द सेंसेस भी होना चाहिए और नेदर एफेक्टेड बाई हैप्पीनेस और नॉर सोरो ये भी होना चाहिए और ऑप्शन फोर लाइव आर लिविंग ऑफ नॉन अटैच्ड ये भी होना चाहिए तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी ठीक है ए बी सी आर करेक्ट मीन्स वन टू थ्री एंड फोर ये चारों ऑप्शन सही है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मॉडर्न प्रोपोनेंट ऑफ पेट्रिकल थ्योरी इज ठीक है पितृसत्तात्मक सिद्धांत का आधुनिक प्रस्तावक है ऑप्शन ए मेलिनाउस्काई या फिर ऑप्शन बी डारविन या फिर ऑप्शन सी ब्रीफोल्ड या फिर ऑप्शन डी सर हेनरी मेन तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सर हेनरी मेन राइट ये एक स्टडी क्वेश्चन है आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू कमांडा किया नीति सारो द टर्म थ्रोई रेफर्स टू तो कमांडा किया नीति सार के अनुसार थ्रोई शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए भगवत गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र या फिर ऑप्शन बी रिक जजुर और शाम या फिर ऑप्शन सी श्रुतिज श्रुति और उपनिषद या फिर ऑप्शन डी आरण्यकाज स्मृति एंड उपनिषद तो फ्रेंड्स त्रोई मीन्स हम लोगों ने त्रोई वेद को ही समझते हैं राइट जो कि है ऋग्वेद जजुर्वेद और सामवेद तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी ठीक है ऋग जजुर और शाम तो अकॉर्डिंग टू कमन द किया नीति सारो द टर्म थ्रोई रेफर्स टू रिक जजुर एंड साम राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कमांडा काज नीति सारो और नीति शास्त्र इज इन्फ्लुएंस्ड बाय तो कमांडा का नीति सार या नीति शास्त्र किसके प्रभावित होता है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र या फिर ऑप्शन बी धर्मशास्त्र या फिर ऑप्शन सी उपनिषद या फिर ऑप्शन डी वेदास तो फ्रेंड्स नीति सारो ठीक है बहुत नीति शास्त्र का अर्थ है द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटी राइट और ये अर्थशास्त्र को इन्फ्लुएंस करता है जो कोटिल्लो ने लिखा था राइट तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डैश इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता तो भगवत गीता का सार कौन सा है ऑप्शन ए राजजोगा या फिर ऑप्शन बी ज्ञान जोगा या फिर ऑप्शन सी कर्म जोगा या फिर ऑप्शन डी भक्ति जोगा तो फ्रेंड्स भगवत गीता का जो सार है वो है ऑप्शन सी कर्मजोगा ठीक है कर्मजोगा ही भगवत गीता का ठीक है इम्पोर्टेंस बढ़ाता है राइट तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे आर आर डैश काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कोटिल्लो तो कोटिल्लो के अकॉर्डिंग ठीक है राज्यों की शक्ति डैश प्रकार की होती है ऑप्शन ए नाइन या फिर ऑप्शन बी फोर या फिर ऑप्शन सी थ्री या फिर ऑप्शन डी टू तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी थ्री ठीक है कोटिलो के अकॉर्डिंग ठीक है राज्यों का जो शक्ति है वो थ्री टाइप्स के होते हैं आप देखो कौन कौन सा तो देखो फर्स्ट है मंत्र शक्ति राइट सेकंड है प्रभु शक्ति और थर्ड है उत्साह शक्ति ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनुमेरेटेड बाई कोटिल एज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द स्टेट ठीक है कोटिलो ने निम्नलिखित में से किसे राज्यों के आवश्यक अंगों के रूप में नहीं बताया है तो ऑप्शन ए दंड या फिर ऑप्शन बी मित्र या फिर ऑप्शन सी दुर्ग या फिर ऑप्शन डी ज्ञानपद तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ज्ञानपद राइट ये क्यों नहीं है अगर यहाँ पर जौनपद होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है राइट यहाँ पर ज्ञानपद दिया हुआ है तो ये गलत है राइट right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन महाभारत डैश रोट आ फास्ट दंड नीति तो महाभारत में किसने पहले दंड नीति को लिखा था ऑप्शन ए भीष्म पितामा या फिर ऑप्शन बी लॉर्ड ब्रह्म या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड कृष्णा या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एल तो फ्रेंड्स महाभारत में पहले लॉर्ड ब्रह्म ने ये दंड नीति को पहले लिखा था उसके बाद ठीक है कोटिल्लो ने इसको फॉर्मुलाइज किया था तो यही है लॉर्ड ब्रह्मा ठीक है इन्होंने ठीक एक लाख चैप्टर्स में दंड नीति को विस्तार किया था ठीक है लिखा था ठीक है टू कंट्रोल द सोसाइटी राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सोवर्जिनिटी ऑफ आर रिलीजन इज द अल्टीमेट प्रिमाइस ऑफ 
तो धर्मों पर स्वयं प्रभुता का अंतिम आधार है ऑप्शन ए राजधर्मो या फिर ऑप्शन बी अर्थशास्त्र या फिर ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र या फिर ऑप्शन डी धर्मशास्त्र तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र जो कि कोटिल ने लिखा था राइट और अर्थशास्त्र में ही ठीक है सोवर्जनिटी उसके बारे में बात किया था राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्वदेशी वाज तो स्वदेशी था ऑप्शन ए नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक डॉक्टर इन बट कवर्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ या फिर ऑप्शन बी जस्ट एन इकोनॉमिक डॉक्टर इन एंड डिड नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ या फिर ऑप्शन सी नॉट एन इकोनॉमिक डॉक्टर इन बट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ या फिर ऑप्शन डी नेदर एन इकोनॉमिक डॉक्टर इन एंड नॉट डिड इट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ठीक है स्वदेशी ये गांधी जी के जो स्वदेशी मूवमेंट थे ठीक है वहाँ पर से लिया गया है तो वहाँ पर बोला गया था कि ये ना केवल एक आर्थिक सिद्धांत तो है बल्कि मानव जीवन के सभी पेहलों का शामिल किया है राइट तो ऑप्शन ए नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक डॉक्टर इन बट कवर्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ यही था स्वदेशी तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज द गोल्डन रूल अबाउट फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू कोटिल्ल कोटिल्ल के अनुसार विदेशी नीति का सुनहरा नियम क्या है ऑप्शन ए एनिमी ऑफ एनिमी इज वंस फ्रेंड या फिर ऑप्शन बी एनिमी ऑफ फ्रेंड इज वंस एनिमी या फिर ऑप्शन सी फ्रेंड ऑफ एनिमी इज वंस एनिमी या फिर ऑप्शन डी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड इज वंस फ्रेंड तो फ्रेंड्स कोटिल्लो के अकॉर्डिंग विदेशी नीति का सुनहरा नियम है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र है राइट एनिमी ऑफ एनिमी इज वंस फ्रेंड तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है हम लोगों ने कोटिल्लो के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक को ठीक डिस्कस किया था एक सेशन में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी इस चैनल में जाओ और जाकर देख लो सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सेवन सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी इंडियन उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा बहुत कुछ सीखा होगा बहुत कुछ जाना होगा मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रख कर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले थैंक यू बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिएगा जय हिंद